Hi friends, we will see how to create a simple writing macro in Excel. Now, we will see an Excel workbook already opened. Now, we will create a simple writing macro. What we will create in the writing macro is we will print a value in Excel. We will print a value in Excel. Now, we will create a value. நாம் சென்னல்ல உள்ளை Excel videos இதுக்கு முடி நாம் Part 1, Part 2 வந்து நம்ம Macro Related Videos வந்து பப்பிலிஸ் பண்ணிருக்கும் அதியும் விசிட் பண்ணுங்க அது கப்பிரும் இந்த மறு ஒரு step by step by நீங்க வந்து இன்னா உங்களுக்கு வந்து Macro வல வந்து உங்களுக்கு நல்ல understanding இருக்கும் சோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் இங்கு viewல வந்து right click பண்டுறேன் இங்கு வந்து பாத்தினா customize the ribbon இருக்கு இங்கு போய்டு நானு developer tab வந்து tick பண்ணிட்டு இங்கு வந்து ok குடுத்துறேன் ok இங்கலா ok குடுத்துக்கப் பிறேன் எனக்கு இங்கு வந்து developer tab add ஐயிர்ச்சி இப்ப வந்து நானு இங்கு வந்து என்ன பண்ணப்போருன்னாக்கு இந்த இங்கு இருந்த option இருக்கு இதில் வந்து இந்த active x control வந்து பாத்தினா bottomல some tools இருக்கு so இதில வந்து இந்த buttonsல வந்து நான் பாத்தினாங்க இங்கு click பண்ணின்னா உங்களுக்கு இந்த எத்திரு ஒரு view ஒரும் command button இருக்கும் command button active x control இருக்கு இதை நான் just click பண்ணின் click பண்ணிடு நான் ஒரு button வந்து இங்க add பண்ணிக்கிறேன் excel இப்ப இங்கு பாத்தினா இந்த drop downல வந்து 2 option இருக்கும் sometime இது select இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த captionலாம் இங்க இருக்காது அந்த மறு கேசல வந்து இந்த command button நம்ம இப்பு select பண்டுக்குள்ளில்லா இது select பண்ணிக்கினா உங்களுக்கு இந்த optionsலாம் visible ஆக்கும் இங்க வந்து captions இருக்கு பருங்க இந்த captionல வந்து நானு print value உன் சொல்டு நான் name assign மனிக்கிறேன் இவனுட background color வந்து நான் இங்க select பண்டுறேன் something நான் வந்து color assign மனிக்கிறேன் இந்த button இக்கு color assign மனிக்கிறேன் இப்போது property window வந்து close பண்ணிக்கிறேன் okayங்களா close பண்ணிட்டு இப்போது வந்து இது நமக்கு வந்து இப்போது design modeலதா இருக்கு so இந்த design modeல இருக்கும் போது right click பண்ணுங்க இங்க இந்த Visual Basic Editor Window open ஆகும் இதில வந்து பதின்ன This Workbook default இருக்கு அதை மறு Sheet 1 வந்து default இருக்கு இப்போது வந்து நம்ம Sheet 1லதா வந்து அந்த Command Button கான அந்த Function இங்க Create இருக்கு Private Sub Command Button 1 இந்த Score Click அப்பின் சொல்டு நமக்கு அந்த Button உட Function இங்க Create இருக்கு Macro Name இங்க பாத்தின்ன இந்த Workbookல வந்த represent பண்ணது நமக்கு so இப்பு இந்த private sub command இருக்கிறீர்களா இந்த in betweenல இந்த end sub இந்த 2 line இக்கு in betweenல்தான் நாம் உந்து code வந்து write பண்ணப் போரும் ஓக்கிறீர்களா இப்பு first நான் என்ன பண்ணப் போரும் ஒரு simple ஒரு text வந்து நானை excelல print பண்ணப் போரும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிரும் இ range double quotesல வந்து எந்த cellல் நாமக்கு print பண்ணமோ அந்த cell name வந்து இங்கு define மனியுங்க b5 உன்று cellல்தான் நான் print பண்ணப் போகிறேன் dot value equal to double quotes குல welcome to கல்லனை yt அவ்விடின் சொல்டு நானு double quotesல குடுத்துகிறேன் இப்போது வந்து என்னுடம் கோட வந்து நானு run பண்ணப் போகிறேன் ஓக்கைங்களா file வந்து நான் அப்பு save பண்ணுறேன் save பண்ணிட்டு இப்போது இந்த இந்த excel இந்த symbol கிலிப் பண்ணுறேன் எனக்கு excel இக்கு வருது இங்க வந்து நமக்கு design modeலதா இருக்கு சோ நான் வந்து design mode Klik pandra, klik pandra orang ni yang pati na, the B5, ipa pati na B5, inggal mande name box lomul teri, the B5 sel le, inggal pati na, nama angge na text kurudurukamu, 
வெல்கம் டு கல்லணை ஒயிட்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் இங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது இப்ப நான் ஆல்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்து என்னோட கோட் எடிட்டருக்கு போறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப நீங்க டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் நீங்க வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த சிம்பிளா இந்த மெசேஜ் வந்து இங்க பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இந்த பட்டனோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த பட்டனை வந்து ஆக்ஷன் ஆகும்போது உங்களுக்கு இங்க அந்த வேல்யூ வந்து இங்க பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இப்ப அதுவே நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப இதுல வந்து ஷீட் ஒன்ல தான் இப்ப நம்ம கமெண்ட் பட்டன் ஆட் ஆயிருக்கு நம்ம இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இதுவே இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ இந்த லைனை நான் எடுத்துட்டு இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஒரு டிம் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றேன் எக்ஸ் வேர் ஆஸ் இன்டீஜர் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றேன் எக்ஸ் வேர்ன்ற வேரியபிள் வந்து இன்டீஜர் டைப்ல வந்து நான் டிக்ளேர் பண்றேன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேர் ஈக்குவல் டு பிப்டீன் சொல்லிட்டு நான் அசைன் பண்றேன் ஓகேங்களா பிப்டீன் சொல்லிட்டு அசைன் பண்றேன் இப்ப அந்த பிப்டீன்ற வேல்யூ வந்து எங்க பிரிண்ட் ஆகணுங்கிறதையும் நான் வந்து இங்க அசைன் பண்ண போறேன் இப்ப பி டென்ன்ற செல்ல நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வேர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இப்ப நான் சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் கொடுத்துட்டு இப்ப நான் என்னோட கோடை வந்து அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண போறேன் இப்ப இங்க நான் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரிண்ட் ஆயிருச்சு பி டென்ன்ற செல்ல வந்து நமக்கு அந்த நம்பர் வந்து பிரிண்ட் ஆகணும்னு சொல்லிருக்கோம் நமக்கு வந்து கரெக்டா அந்த வேரியபிள் இருக்கிற அந்த ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற அந்த வேல்யூ வந்து இங்க பிரிண்ட் ஆகுது இப்ப என்னோட கோடு எடிட்டர்ல போயிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க ராங்கா குடுக்குறேன் நான் டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிளுக்கும் இங்க பிரிண்ட் பண் அந்த வேரியபிள் வந்து இங்க ராங்கா நேம் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நான் ரன் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இந்த வேல்யூ எல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுங்க டெலிட் பண்ணிட்டு நான் இப்ப ரன் பண்றேன் என்னோட கோடு வந்து ரன் ஆயிரும் பட் எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப நம்ம டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிளுக்கும் நம்ம இங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்க வேரியபிளுக்கும் வந்து எந்த ரிலேஷனும் கிடையாது ஆனா என்னோட கோடுல வந்து எந்த இடரும் டிஸ்பிளே பண்ணல ஆனா எனக்கு எண்ட் வரைக்கும் ரன் ஆயிருது ஆனா ரிசல்ட் எதுவுமே நமக்கு எக்ஸல்ல வரல சோ இந்த மாதிரி கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இப்ப நம்ம வேரியபிள் ராங்கா இருந்தாலோ இல்ல ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாம நம்ம வந்து அந்த கோடு ரன் பண்ணாலோ நமக்கு வந்து எரர் வந்து அங்க டிஸ்பிளே பண்ணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ரோக்ராமிங் டாப்லயே வந்து பிகினிங்லயே வந்து நான் ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளி ஒரு லைனை வந்து நான் இங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிடுறேன் இப்ப இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ் வேர்ன்றதா நம்மளோட வேரியபிள் ஆனா நம்ம இங்க வந்து என்ன டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்க வேர்ன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம் இப்ப இந்த நான் கோட ரன் பண்றேன் இங்க பாருங்க ரன் பண்ணும் போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எரர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வேரியபிள் நாட் டிஃபைன்டு சொல்லிட்டு நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன அப்படின்னாக்க அந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்ன்றது நீங்க ஒரு ப்ரொசீஜர்ல வந்து நீங்க பிரைவேட்டா இருந்தாலும் சரி பப்ளிக்கா இருந்தாலும் சரி ரீடிம் டிம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் நம்ம இங்க டிஃபைன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த கோட ரன் பண்ண முடியும் இப்ப சப்போஸ் நம்ம டிக்ளேர் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாம நம்ம எங்காவது ஒரு வேல்யூக்கு வந்து நம்ம டேட்டா டைப்புக்கு வந்து வேல்யூ அசைன் பண்ணி அதை நம்ம கால் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எரர் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் கொடுத்துட்டோம் சோ நமக்கு வேரியபிள் டிக்ளேர் ஆகாம நம்ம எங்கேயாவது வேரியபிள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஏரிய வேரியபிள் வந்து நம்ம மஸ்ட் அதாவது டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அந்த கோடு வந்து நமக்கு ரன் ஆகும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு கரெக்டா அந்த இடத்துல போயிட்டு நமக்கு வேரியபிள் நாட் டிஃபைன்டு சொல்லிட்டு நமக்கு கம்பைலேஷன் எரர் வந்து இங்க நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப நமக்கு ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை ஆயிரும் சோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்ன்றது வந்து நம்ம வந்து டாப்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணி வைக்கிறோம் சோ இப்ப நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்க அந்த வேரியபிள் நேம் இங்க கரெக்டா நான
கால் பண்ணுறேன் இப்போ கால் பண்ணும்போது இப்போ இந்த கோடு வந்து நமக்கு ரன் ஆயிரும் இப்போ நான் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த லைனை க்ராஸ் பண்ணி கோடு ரன் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸலில் வந்து அந்த வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு நமக்கு டெலிட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு அகைன் வந்து பிரிண்ட்டு கொடுத்தாலும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செல்லு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் கிளியர் கொடுக்குறேன் டெலி கொடுத்துட்டு அகைன் நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து நம்ம கோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாமல் நம்ம கோடு வந்து ரன் ஆகாது இப்போ சப்போஸ் டிக்ளேர் பண்ணாத வேரியபிள் நீங்கள் எங்கேயாவது வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கம்பைலேஷன் எரர் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் எந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணல அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணும் இப்போ இந்த இது வந்து நமக்கு இந்த ஷீட்டில் தான் நம்ம இந்த கோடு வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதையே வந்து நம்ம இப்போ ஒரு சப் ப்ரொசீஜரில் வந்து ஒரு மாடியூல் கிரியேட் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கோடு அப்படியே வந்து நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டில் நம்ம இருக்கிற இந்த வேல்யூவும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாடியூல் கிரியேட் பண்ணி அதில் எப்படி கோடு ரைட் பண்ணுறது பட்டன் வந்து நார்மல் வந்து இந்த டிஃபால்ட்டு பட்டன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஷேப்ஸில் வந்து பட்டன் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதை வந்து டெலிட் பண்ணிவிடுங்க டெலிட் பண்ணிட்டேன் டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விசுவல் பேசிக் எடிட்டர் விண்டோ போங்க இங்கே போயிட்டு இந்த திஸ் ஒர்க் புக்கில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்சர்ட் மாடியூல் இதையும் கிளிக் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு இங்கே மாடியூல் கிளிக் பண்ணுங்கள் மாடியூல் வந்து இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு மாடியூல் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு இந்த மாடியூலுக்கு வந்து நீங்கள் ரீநேம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூவில் போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோ இருக்கு இல்லைங்களா இதில் போயிட்டு இங்கே மாடியூல் ஒன்னை வந்து நான் பிரிண்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா என்னோட மாடியூல் நேம் வந்து பிரிண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மாடியூல் நேம் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து என்னோட மாடியூல் நேம் வந்து பிரிண்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சப் ப்ரொசீஜர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க வந்து பிரிண்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு என்னோட மேக்ரோ நேம் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் என்டர் கொடுத்த உடனே எனக்கு என் சப் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அங்கே கிரியேட் ஆயிருது இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றேன் டிம் எக்ஸ் வேர் ஆஸ் இன்டீஜர் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து சம் வேல்யூ வந்து நான் அசைன் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க இந்த ஹண்ட்ரடுன்ற வேல்யூ வந்து நம்ம எந்த செல்லில் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ரேஞ்சை வந்து நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணோம் இங்கே வந்து ரைட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் பி டென்ன்ற செல்லிலே வந்து அந்த ஹண்ட்ரடுன்ற வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வேர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கோடு வந்து ரைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கோடை நீங்கள் இங்கேருந்தே எஃப்ஐ இந்த கோடு வந்து நம்ம இந்த கோடில் டைரெக்டாக இங்கே ப்ரோக்ராமிங்லேயே ரன் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரன்னு கொடுக்குறேன் ரன்னு கொடுத்தோடனே நான் எக்ஸலில் போயிட்டு இங்கே செக் பண்ணேன்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பிரிண்ட் ஆயிருது பி டென்ன்ற செல்ல இப்போ இதுவே வந்து நான் இந்த இடத்துல டெலிட் பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நான் நம்ம முன்னாடி வந்து இந்த டெவலப்பர் டேபில் வந்து இன்சர்ட்டில் போயிட்டு டிஃபால்ட்டு பட்டன்ஸ் எடுத்து நம்ம ரன் பண்ணோம் இப்போ அது இல்லாமல் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஷேப்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் எடிட் டெக்ஸ்ட்டு போயிட்டு பிரிண்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே டெக்ஸ்ட்டை வந்து என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து சென்டர் அலைன்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபாண்ட் சைஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன்
இப்ப இந்த பட்டன்ல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க அசைன் மேக்ரோ கிளிக் பண்ணுங்க இங்க மேக்ரோ கிளிக் பண்ணும்போது ரெக்டாங்கிள் கிளிக்னு சொல்லிட்டு சம் நேம் கேக்குறீங்களா இப்ப நியூவா நான் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னாக்க இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பிரிண்ட் வேல்யூன்னு இருக்கு இப்ப இந்த பிரிண்ட் வேல்யூன்ற பட்டனுக்கு தான் நம்ம வந்து மேக்ரோ அசைன் பண்ண போறோம் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் ஓகே கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப ஜஸ்ட் இந்த இதுல இருந்து கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஹண்ட்ரட்ன்றது வந்து இங்க டிஸ்பிளே பண்ணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா கோடு விண்டோல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிண்ட் வேல்யூன்றது தான் நம்மளோட மேக்ரோ நேம் சோ இந்த மேக்ரோக்கு இந்த எக்ஸல்ல இருக்கிற இந்த பட்டனை வந்து நம்ம அசைன் பண்றோம் இதுல ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க அசைன் மேக்ரோ போனாலே நமக்கு என்னென்ன மேக்ரோஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கோ அது வந்து இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் நமக்கு அதை வச்சு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம மேக்ரோ கூட வந்து லிங்க் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா நீங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த மேக்ரோ இந்த ஷேப் வந்து அந்த மேக்ரோட போயிட்டு லிங்க் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க கிளிக் பண்ணும்போது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இப்ப நான் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இங்க ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த மாதிரிதான் சிம்பிள் மேக்ரோ வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல வந்து நம்ம இன்னும் பேசிக்ல இருந்து எப்படி மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்றது ஒவ்வொன்னா நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ நல்ல ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலா